हाय स्टूडेंट ऑफ क्लास टुएल्व आज के तुम्हारे पढ़ा वो एक टेक्स्ट जिधर नाम होलो पoइम सॉरी जिधर सोनेट जिधर नाम होलो एस्लीप इन द वैली हम्म खूब भालो एक कोबिता आठर रिम्बाउडल लिखा एक जोन फ्रेंच राइटर तो ये तब इंग्लिश से लिखा फ्रेंच भाषा तो आलादा है ठीक है কিন্তু এটা ইংলিশে ট্রান্সলেট করেছে দেখতে পারো এখানে যে ইংলিশে ট্রান্সলেট করেছে অলিভার বার্নার ট্রান্সলেট ইন ট্রান্সলেটর ইন ইংলিশ ইংরেজিতে ওটা ট্রান্সলেট করেছে অলিভার বার্নার ঠিক আছে অ্যাকচুয়াল লেখা আর্থার ইমবাউল তো আগে কবি লেখক পরিচিতিটা একটু জেনে নিই ঠিক আছে লেখককে না 1854 এ জন্ম तो एक्चुअल अनेक किसी को भी तो लिखे चाहिए नहीं गुलाब तो बालों चुनाव को लाभ नहीं डी प्रेजेंट पoइम बटवन पoइम टा ओरिजिनली टाइटल्ड पर एक्चुअल पoइम टा नाम होते हैं कि ले दरमियर लेवल ये टा होते हैं एक्चुअल पoइम एक्चुअल पoइम ये टा भालू को ये टा पोड़ बे शॉट क्वेश्चन आस पे ले वही सिस्टम के नाम आए चाहे 1872 तक लिखा जाता ये लाइट इटालियन सोनेट हम्म अभी दाग कोरे रखे चाहिए गुलो दिस पoइम इस रिटेन इन द मॉडल ऑफ द इटालियन सोनेट इटालियन सोनेट एक मॉडल है लिखा जेटा होच्छे देखते बात चो तुमरा चौदह टा लाइन आ चाहिए जेटा फर्स्ट एट लाइन सोच्छे ऑक्टेव एवं सिक অক্টেভ সিস্টেটে ভাগ করা এখানে দাগ ধরে রেখেছি ঠিক আছে এখানে অ্যাকচুয়ালি কবিতাতে লেখক আর্থার রিমবাউট ফিউটিলিটি অফ দা ওয়ার মানে যুদ্ধের যে খারাপ দিকটা তিনি তুলে ধরেছেন যুদ্ধ কতটা খারাপ হতে পারে কতটা ক্ষতি নিয়ে আসতে পারে বা কতটা মানে যুদ্ধ মানেই ক্ষতি কোনো দিনও লাভ হয় না কোনো কিছু এই যুদ্ধতে দুটো দেশেরই যুদ্ধ হলে দুটো দেশেরই ক্ষতিই হবে হুম तो সেটার কথা তিনি বলেছেন এবং কত প্রাণ হানি হয় কত সম্পত্তি হানি হয় সে সেগুলোর কথা এখানে বলেছে তো অনেক জায়গায় দেখি আমরা অনেক কবিতায় দেখব যে যুদ্ধকে নিয়ে বা যোদ্ধাকে নিয়ে একটা পরম গর্বের কথা বা অহংকারের কথা অনেক লেখক বলেছেন যে হ্যাঁ ওরা বীর সৈনিক ইত্যাদি 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 তো যুদ্ধ করছে যুদ্ধে যাচ্ছে তাদের দেবতার সাথে তুলনা করা হয় কিন্তু खूब खराब हिसे भी देखे चाहिए बाद युद्ध दारा शुद्ध खुदी है युद्ध कोनो दिनों लाभ कोरे ना बाकी कोनो उपकार कोरे ना शेठार को था तिनी बोले चाहिए हम्म एक कोविदार माध्यम में ये रा देखते बाबू एवं कोविदार ना पूरो पूर्वो अम्रा <coughs> बहालो कोरे पूरे सुनवो देखो चले शुरू एक बार कोविदार माध्यम जे कंसीक्वेंस जे भावे देखते हुए बोल रहा जे लाशेर पर लाश पड़े था के तो शेव हमें एक तल लाश हो तो जुद्दा हुए चिलो एक तल लाश पड़े आ चे एक जायगा लेखो भेबे चिलो जे एक तल सोई नहीं घूमी आ चे ठीक है जे तो शेव लाश तक नहीं ये खाने को बीता लेखा शेटाम राय खाने देखते हुए बोल देखो छोट तो है तो लेखक उखाने बैठाते गए चलो एक तू प्रकृति को मॉल हवा खेते गए चलो है तो एक तू आ गए ही उखाने जुद्ध होए गए थे हम्म तो सही छोटू उपोत्तो का लेखक गए थे सही उपोत्तो का सुंदर पहाड़ी उपोत्तो का उखाने गए थे तो बोल चहे इस मॉल ग्रीन वैली एक ता छोटू सबूच अकी होते हैं ना स्ट्रीम बा एक ना शुरू एक ना नाला बोई चे बा नाला ना नदी बोई चे ठीक है चे एंड लीव्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट ये कौन से लीव लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट माने जब कौन नदी बोए जाते हैं तार पासे सादा फैनारासी की कौन से रूपोली रोंगे सादा फैनारासी दाग हुए जाते ग्रास जिन्हें बोले चाहे ग्रास from the mountain top stream from the from the mountain 
टप स्ट्रीम द सान्स रेज द फिल द होलो फुल अब लाइट तेल और माउंटेन टप स्ट्रीम थे कि ना पर्वतर ओपर अंश थे टप थे कि हे नाम जान सूर्य सूर्य स्नान सूर्य आलो जान पुरो पर्वतर जे हलोगो हलो फुल अब लाइट पर्वतर जो फाँका अंशगुलो जान स्नान फेले पर्वत फाँका अंशगुलो जान स्नान फेले कीसर द्वारा ना वही सूर्य आलोर द्वारा मैं पूरा पर्वतटाई स्नान फेले ए सोलजार भेरि यंग एवर लेखक चोख पड़े एक सोलजारे ऊपर एक सैनिक कि चोख पड़े ए सोलजार एक सैनिक भेरि यांग खूब यांग खूब कम वयस्क एक सैनिक कि कर लाइज ओपेन माउथ मुख खोला हुए, मुख हाँ कि ना शुए आ लाइज ओपेन माउथ कि ना शुए आ कीसर ओपर ना वही उपत्यका शुए आ खोला मुखे शुए आ हाथ पा छड़िए ए पिलो मेड अफ फार्न बीनेथ इज हेड तो बोल से तर माथार तलाय जान एक बालिस प्रकृति जान एक बालिस कर दिए कि फार्न दिए फार्न सावला ठीक है फार्न जान तुम्हारा से फार्नर जान एक बालिस बनिए दिए माथार तलाय पिलो जान एक बालिस बनिए दिए माथार तलाय ठीक है प्रकृति एसलिप स्ट्रेच इन देवी आंडार ग्रोथ ठीक है घुमोचे से स्ट्रेज इन देवि आंडार ग्रोथ प्रचंड चारिदी के घास प्रचंड तरु मान तरुलता गुलमा जाते उद्भिद चारिदी के जन्मे से गुलमा जाते उद्भिद चारिदी के आ ठीक है से उद्भिदे मजखने से छुए आज पेल इन हिच वार्म ग्रीन सान सोक बेड तो मुख हाथगुलो कि ना विवर्ण फैका से लागे ताके मुख हाथगुलो ग्रीन सान सोक बेड और तरह विछाना कि सबूज जान सूर्य सूर्य द्वारा ठीक है एकदम सबूज विछाना सूर्य जान खूब सुंदर ताप दी एक सुंदर सबूज विछाना एखे देखते शुए आ से विछान ऊपर हिज फिट एम द फ्लावार्स हिज स्लिप हिज फिट एम द फ्लावार्स हिज स्लिप हिज स्माइल अच्छा हिज स्माइल पंत नय हिज फिट एम द फ्लावार्स तो पाटा कि ना एम द फ्लावार्स कथा ना फ्लावार्स बोलते फुलर मध्य तो और माथाटा कि फार्नर बालिशे आ पागुलो कि आुलर ऊपर प्रकृति और जेखने पागुलो छड़िए पड़े आखने प्रकृति से फुल फुटे प्रकृतर फुलगुलो से फुल फुटे जान पा दुटो फुले जे रखा एक मृतदेह शुए थे ठीक है फुलर ओपर पा पाए फुल था ठीक से भाव फुल तर पाए हि स्लिप हिज सरि हि स्लिप हि स्माइल इज लाइक इनफैंस तर मुखेर हासिटा जान ठीक है छोट बाच्चार मत मैं हल्का जान हासि हासि भाव तर मुखटा छोट बाच्चार मत जेंटेल उइथाउट गायल जेंटेल खुबी खुबी मिस्टी को छलना नहीं छोटो बाच्चार मुखे हासि जे रखम को छलना थे ना को मैं को भिलेनियस क्च थे ना अने हासि छलनामय था अने के मैं इनोसेंस हासि जो छोटो बाच्चा मुखे से तार मुखे जान एक इनोसेंस हासि आह नेचार की फिम वार्म ओहे प्रकृति ताके सुस्थ रेखो सरि सरि भूल बोल ताके उष्ण रेखो हि मे कैच कोल्ड तर ठंडा लेगे जो पे तक लेखक लेखक जान से घुमो ठीक है यह बोलते जो ताके उष्ण रेखो तर ठंडा लेगे जो पे फाँक मैं फाँक एकदम घास शुए आ ठंडा लेगे जो पे दामिंग इन्सेक्ट डोट डिस्टार्ब हिज रेस्ट तो हामिंग इन्सेक्ट जा जे मैं पतंग पतंग जरा पतंग मऊमाछी एरा चारिदी के से घुर तो तक बे दामिंग इन्सेक्ट डोट डिस्टार्ब हिज रेस्ट और विश्राम व्याघात करो ना बोल से ओहे पतंगरा तुम्हरा और डिस्टार्ब मैं घुम घुमनते व्याघात करो ना लेखक एत दूर बोलते घुमनते व्याघात करो ना एक्चुअलि लेखक ये भावसे जे एखे तो सैनिकटा घुमिए आ जस्ट तारे तर हटात कर तर मतिभ्रम काटल कि देखे ना हि स्लिप इन सानलैट से सूर्य आलोय शुए वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट एक हाथ तर बुक रेखे हि स्लिप इन सानलैट एट पीस खूब शांति से घुमा 
in his side there are two red holes কিন্তু সে দেখতে পেল কি তার একটা দিকে সেখানে কি ছিল দুটো লাল ক্ষত রেড হোলস লাল ক্ষতর দাগ মানে ওকে গুলি করা হয়েছে বন্দুক দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে সৈনিককে তখন লেখক লেখকের মতিভ্রম কাটলো যে না সৈনিকটা ঘুমিয়ে নেই সৈনিকটা মৃত তাকে এই দেখতে পাচ্ছ ইনিস সাইড দেয়ার আর টু রেড হোলস তার একদিকে দুটো লাল ক্ষত গর্তের চিহ্ন ছিল ঠিক আছে তো এরকম লেখক ফিউটিলিটি অফ ওয়ার বা যুদ্ধের যে ক্ষতিকারক দিকের কথা তিনি স্পষ্ট তুলে ধরেছেন বা যুদ্ধের জন্য প্রাণহানির কথা তিনি কবিতা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন ঠিক আছে তো তোমরা এটা ভালো করে পড়বে ঠিক আছে